ஹலோ வணக்கம் ஆ வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க என் பேர் சூரியா நான் கோடம் பக்கத்துல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே சூரியா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க யாருக்கு பார்க்கறோமோ அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ஆ என் குழந்தைக்கு தான் பார்க்கணும் ஓகே அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா ஆ மே 4 ஆம் தேதி 2020 பிறந்தா மே 4 ஆம் தேதி 2020 ஆ நேரம் நேரம் காலையில வந்து 2:26 उत्तरा <laughs> मरचा मिम्मे जन्म अखिल उलमान अनेमेंटाम और वायल नुले और अलग तमरा वे ना वो ज्योति रीत वे तवर इत जन्म नक्षत्र पाना वो पीना वे ना एनकेज पड़े ना चल रहा है अभी वर्द ज्योति रीत अंदर कटे और ज्योति वो कुछ पड़ा कंपिड़ा तवर कुेर वाले अदर्षा एल कुमारिया आगे सर वे कमात्र नाम नक्षत्र ना सुलाम प्रयोजन अवरपोल ज्योतिम काल तक अवरपोल ज्योतिम उन्न कणवर नहीं सैं इन रेम डिस्कस्पी आना उ रेपाला कुंदे तायम तकपन मणांगटू पेर वाकू अदिष्टान पेरता 
அதனால் வந்து கூப்பிடுறதுல ஒன்றுமே கிடையாது உன உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் எப்படிப்பட்ட இது தோணுதோ நீயே நீ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து டிசைட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுடைய முன்ன மூத்தவர்களான அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட கேட்டு ஒரு நல்ல பேராக தெய்வத்தின் பேரோ அழகிய ஒரு தமிழ் பேராக வைங்கம்மா நல்லா இருக்குங்கம்மா குழந்தை அருமையான யோக குழந்தை வளர்பிறை சந்திரனுடைய பார்வை லக்னத்திற்கு இருக்கிறது லக்னாதிபதியை குருவோடு சேர்ந்த சுபத்துவமாக இருக்கிறார் அனைத்து நிலைமைகளும் யோக அமைப்போடு இருக்கின்ற ஒரு அருமையான யோக குழந்தை நாலில் சுக்கரன் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் பதினைந்து வயதிற்கு பிறகு கும்பலக்கணத்திற்கு சந்திர தசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செவ்வாத செயல்பந்தே மிகப்பெரிய யோகத்தை சந்திக்கும் செவ்வாயின் துறைகளில் இருக்கும் பயாலஜி படிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல அமைப்புள்ள குழந்தைமா வாழ்த்துக்கள்மா சரியா ரொம்ப நன்றி மேம் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு கால இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிட்ட கால் பண்றீங்க நான் கவிதா பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் கவிதா யாருக்காக பார்க்க போறீங்கமா என் ஹஸ்பண்ட்காக நேம் வெங்கடாச்சலம் வெங்கடாச்சலம் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் 2 2 3 வருஷமாவே <laughs> வருஷங்கள்ட்டா <laughs> 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 உறவுகள் நட்புகள் எல்லாத்துலயுமே எல்லாம் இடத்துல செவ்வாசனை இப்ப இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்ல பாவத்துவம் செவ்வாசனை வீட்டுக்கார சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரு யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரு நல்லவன் தான் சொல்றத கேட்க மாட்டான் நல்லவன் தான் சொல்றத கேட்க மாட்டான் எப்போ அடபடும் இந்த 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 அமைப்பின்படி ராகுதசம் முடிஞ்சு இப்போதான் குருதசை ஆரம்பிச்சிருக்கு ஜூலை ரெண்டாம் தேதி ரெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து குருதசையில் சனி பக்தி ஆரம்பிக்கிது இந்த குருதச சனி பக்தியிலேருந்தே பதினொன்றாம் அதிபதி ஆறாம் இடம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நோ கடனையும் பதினொன்றாம் இடம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நோ கடனை தீர்க்கின்ற அமைப்பையும் கொடுக்கும் குருதச சனி பக்தி வருகின்ற ஜூலை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு முறையான ஜோதிடத்தை உனக்கு பேசுறதுக்கோ சந்திக்கிறதுக்கோ நேரம் கிடைக்கிறதுனால நீ நல்லா இருக்க போகிறேன்னு அர்த்தம் ஆக இந்த ஆமாம் இந்த அமைப்பின்படி பதினொன்றாம் அதி விதியோட புக்தி வந்து ஜூலை ரெண்டாம் தேதி ஆரம்பிக்குது இன்னும் எத்தனை நாள் இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் தான் இருக்குது குருதசையில் சனி புக்தி லக்னாதிபதி எட்டில் மறைந்தாலும் அவர் வந்து தனித்து இருக்கின்ற அமைப்பில் ஒரு ஒரு அருமையான நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் அம்சத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறார் ஒரு நல்ல சுபத்துவ அமைப்பில் லக்னாதிபதி இருக்கிறதும் குருதசையில் சனி புக்தி பதினொன்றாம் அதிபதியாகிய சனி ஒன்பதாம் அதிபதியோடு சேர்ந்து லக்னத்தை பார்க்குறது நல்ல அமைப்பு ஜூலை மாதத்திலிருந்தே அப்படியே வாழ்க்கையில் படிப்படியாக சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருந்து வளர்பிறை சஷ்டி அஷ்டமி இந்த இந்த அமைப்பில் பிறந்த ஒரு யோக ஜாதகம் ஆகவே கடனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் கடந்த மூன்று வருஷங்களில் ராகுதச சூரிய புக்தி வருமானது <laughs> வருமானம் <laughs> அந்த வருமானம் துல்லியமாக நிரந்தரமாக ஆகிறது நவம்பர் மாதத்துலேருந்து ஆகவே வருகின்ற நவம்பர் மாதத்துலேருந்து நிரந்தர வருமானம் வருமா கடன்கள் அடையுமா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா ரொம்ப நன்றி மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேரம் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சிலங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க மேடம் என் பேர் பூமிநாதன் ஓகே சார் எங்கே கால் பண்ணுறீங்க சார் திருப்பூரில் இப்போ இருக்குங்க ஓகே யாருக்காக பார்க்க போகிறீங்க அவங்க ரேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் சார் எனக்காக தான் மேடம் ஆ உங்கள் ரேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கள் ஒன்று ஒம்பது ஒன்று ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 
தனுசுராசி மூல நட்சத்திரம் மூலம் மூணாம் பாதம் தனுசுராசி மூல நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் மூணாம் பாதம் வாழ்த்துக்கள் பூமியில நல்லா இருப்பீங்க சார் வணக்கம் சார் உங்களை कांटेक्ट பண்றது ரொம்ப இதா இருக்கு சார் எனக்கு அதான் ஏன் இப்ப कांटेक्ट பண்ணிட்டீங்கல ஆங்க சார் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க பரவாயில்ல வருஷ கணக்குல ட்ரை பண்ணவங்க இருக்காங்க நீங்க ரொம்ப நாளா தான ட்ரை பண்றீங்க ஆங்க சார் நான் உங்களுடைய டிவி ரசிகன் சார் மாலை மாலை மலர் இதெல்லாம் நான் ஊரே <laughs> 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 ஊரில் நீங்கள் பிறக்கிறது அந்த மண்ணை பார்க்குறதும் அந்த மண்ணை தரிசிக்கிறதுமே பெரிய விஷயங்க பகவான் ரமண மகிழ்ச்சியெல்லாம் வந்து பகவான் என்ற வார்த்தைக்கு நிஜமாகவே நம்ம கண் முன்னாடி நடமாடிய ஒரு ஒரு மகா மனிதர் மகான் சொல்லுங்கள் பாக்கிங் சார் நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய வாயால் கேட்குறது ரொம்ப இதாக சான்ஸே இல்லை நம்மெல்லாம் அவங்களுக்கு முன்னாடி கால் தூசு கூட ஆக மாட்டோம் அவ்வளோ பெரிய மகான்கள் நம்முடைய தென்னிந்திய நம்முடைய தென் தமிழ்நாடு அதுலேயும் திருவண்ணாமலை மாதிரி தென்னிந்திய பூமியெல்லாம் வந்து பண்பட்ட லட்சக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பே முதன் முதலாக மனித உயிர் தோன்றிய இடம்ன்றதுனால இந்த இடத்துல தாங்க அத்தனை திரு ஆலயங்களும் அத்தனை மகான்களும் அவதரித்த காரணமே இது தான் புரியுதுங்களா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் அத்தனை திருக்கோயில்களும் நிறைய வய த ஸ்தலங்கள் புனித தலங்கள் இருக்கிறது தென்னிந்தியா தான் குறிப்பாக தமிழ்நாடு தான் திருவண்ணாமலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மலையே வந்து கைலைநாதனுடைய அம்சமாக இருக்கிறதுன்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கும் அர்த்தம் அது தான் மகான்கள் கண்டு அதாவது உண்மையான மகான்கள் அவதரித்த நடமாடிய நம்ம கண் முன்னாடி சமீபத்தில் மகாபிரியவர் நம்முடைய ஜென்ரேஷன்லலாம் நம்ம வந்து மகாபிரியவரை வந்து தரிசித்ததெல்லாம் பெரிய விஷயங்கள் ஆகவே அவதாரமாக பிறந்தா இருந்தாலும் ஆண்டவனாக வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு மகான்களை வந்து தரிசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பூமி நம்ம பூமி தான் சொல்லுங்க உண்மை தான் சார் சார் இப்போ என்னுடைய பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஜாதகத்தில் லக்னத்து ஏழில் ஆறு கிரகங்கள் சூரியன் புதன் சுக்கரன் குரு சனி அதுதான் நீங்கள் குரு சனி சேர்ந்துட்டாலே நீங்களும் மகானை பற்றி தானே பேசுவீங்க நான் அடிக்கடி எழுதுறேன் இல்லையா குரு சனி சேர்ந்து லக்னத்தை பார்த்தாலே ஆன்மீக என்ன வந்துடும் ஆமாங்க சார் ஒரு மூணு வருஷமாக அதிகமாக இருக்கும் கையில் பணம் இல்லைன்னா உடனே கடவுளை தானே நினைப்போம் வாழ்க்கையில எல்லாமே சர்க்கல் சொல்றீங்க ஜன்ம நட்சத்திரத்துல சனி போகின்ற இப்ப கூட ஒரு 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 இணையதள தொலைக்காட்சிக்கு இப்ப கூட ஒரு பேட்டி கொடுத்தேன் பாருங்க சவாலே சொன்னேன் ஒரு நூறு பேரை கூட்டுவாங்க ஜென்ம நட்சத்திரத்துல சனி போன காலகட்டத்துல ஒரு மனிதன் வாய் விட்டு அழுதுருப்பான்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த இந்த நாற்பது வயது நாற்பத்தோரு வயது பருவத்துல நீங்க வாய் விட்டு அழுதேன்னு சொல்றீங்க ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு மன அழுத்தம் இருந்திருக்கும் நடக்குது <laughs> 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 செவதச சனிபக்தியில் வந்து ஆக்சுவல் இதுக்கு வந்துடுவீங்க இந்த அமைப்பின்படி மூல நட்சத்திரம் தனுசுராசி எந்த ஒரு நாற்பது வயது தனுசுராசிக்காரரும் உலகத்திலேயே எந்த ஒரு தனுசுராசிக்காரர் அரசனாக இருந்தாலும் ஆண்டியாக இருந்தாலும் அடித்து சொல்லுவேன் நீ வந்து நான் வந்து நல்லா இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி வாயா வந்து நெல்லியா நிறுவச்சி காட்டியான்றுவேன் அந்தளவுக்கு உலகத்தில் எந்த ஒரு நாற்பது வயதிற்குட்பட்ட தனுசுராசிக்காரர்களாக இருந்தாலும் கடுமையான மன அழுத்தம் நாற்பத்து நாற்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு வேறு வகையான ஒரு மன அழுத்தம் ஒரு குடும்பம் தொழில் வாழ்க்கை எதுலேயுமே வந்து ஒரு ஜீரோ மைனஸ் இந்த மாதிரி நிலைமைகள் தான் இருந்து வந்தது இந்த அமைப்பின்படி நீங்கள் கும்பலக்கணம் சந்திரதசையெல்லாம் தாண்டிட்டீங்க சந்திரதசை தாண்டினாலே இனிமேல் நல்லா இருப்பீங்க ரெண்டாவது சந்திரன் பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தாலும் இப்போ இந்த அமைப்பின்படியே நீங்கள் வந்து அதிகமான ஆன்மீக எண்ணத்தில் எண்ணத்துக்குரியவராக இருப்பீங்க ஏன்னா லக்னத்தில் கேது அமர்ந்து எடுத்தவனே பகவானுடைய பகவானுடைய ரமணருடைய தானே சொன்னீங்க ஆமாங்க சார் ஞானிகள் தரிசனம் ஞானிகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் சித்து வேலை கூட விட்டு கூடு பாய முடியுமா நானே தவம் காட்டுக்குள்ளே போய் உட்காந்துட்டு தவம் பண்ணட்டுமா இப்படிலாம் இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குண்டலினி சக்தியை எழுப்பலாமா யோகா பண்ணுறீங்களா இல்லை யோகா இல்லைங்க சார் குண்டலினி சக்தி அந்த சக்கரத்தை எழுப்புறது இந்த சக்கரத்தை எழுப்புறது எல்லாம் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா 
வேலைக்கிறது வாழ்த்துக்கள்ங்க <laughs> வணக்கம் வருதுங்க <laughs> வரக்கூடாது தான் இப்போது உங்களுக்கு சூரிய திசையில் சனி புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு அடுத்த இந்த டிசம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு தர்ம கர்மாதிபதிகளுடைய சூரிய திசையில் புதன் புக்தி இந்த சூரியனும் புதனும் ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்ல பலன்கள் தொழில் வேலை இந்த அமைப்புகளில் ஒரு பொருளாதார அமைப்பு கொஞ்சம் கையில் காசு நடமாட்டுற காலகட்டம் அதே நேரத்தில் இந்த தர்ம கர்மாதிபதிகள் சுபத்துவமாக இருக்கணுன்றது ரொம்ப பெரிய விதி எப்போதுமே ஒரு ஒரு கிர ஒரு ஒரு கிரகம் வந்து ஒரு அதாவது பொதுவாக நம்மளே போய் ஒரு நல்ல இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு பூக்கடைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அல்லது ஒரு நந்தவனம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்கும்போது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையில் இருப்போம் பக்கத்தில் கூ ஆறு மாதிரி ஒரு சாக்கடை இருந்தால் அங்கே போய் சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையில் இருப்போமா இருக்க மாட்டோம் அந்த அமைப்பின்படி கிரகங்கள் நல்லவைகள் எனப்படும் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் கூடுதலான நல்ல பலனாக தருவாங்க அந்த அமைப்பு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறனால தர்மகர்மாதிபதி யோகத்தில் இருக்கின்ற இந்த சூரிய திசை புதன் புக்தி ஓரளவுக்கு நல்ல பலன்களை தரும் இப்போ இருக்கின்ற நிலைமையை விட அதை விட பெருசாக என்ன சொல்லுவேன்னா இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு உங்களுக்கு சுக்கர திசை முடிஞ்சிட்டு தான் இனிமேல் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நல்லா இருக்க போகிறீங்கன்றத காட்டுது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சூரியனை விட சந்திரன் எட்டுக்குடியவனாகி நான்காம் இடத்துல சுபத்துவமாக திக்பல் அமைப்பில் இருக்கிறார் இந்த சூரிய திசை விட சந்திர திசை உங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் அதை விட செம்ம செவ்வாய் திசை அதை விட பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ஆட்சியாகி குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் எப்போதுமே தனுசு மீன லக்கணமாக இருக்கட்டும் அல்லது பொதுவாகவே எந்த லக்கணமாக இருக்கட்டும் குருவின் பார்வை தொடர்போடு இருக்கின்ற சுபத்துவமாக இருக்கின்ற கிரகத்துடைய திசைகளில் நாம் நினைக்கிற நன்மைகள் நம்முடைய வயதற்கேற்றார் போல் நடக்கும் அந்த அமைப்பு உங்களுக்கு இன்னும் மூணு வருஷத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுமா இப்போது இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பிக்கின்ற சூரிய திசையில் புதன் புக்தி தர்ம கர்மாதிபதிகள்னு நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற தர்மாதிபதியான சூரியனும் கர்மாதிபதியான புதனும் இணைந்திருக்கின்ற அமைப்பில் ரெண்டாம் இடத்துல இணைந்திருக்கின்ற அமைப்பில் இந்த சூரிய 
குடியரச புதன்புக்திலிருந்து ஒரு ஒரு அஸ்திவார அமைப்பு ஒரு அறிமுகம் ஏதேனும் ஒரு தொடக்கம் உங்களுக்கு நடந்து அதிலிருந்து மூன்று வருடங்கள் படிப்படியாக முன்னேற்றத்தை அடைந்து சந்திரத செயல்லிருந்து ரொம்ப வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பீங்கம்மா ஒரு பதினேழு வருஷ காலகட்டம் அதன் பிறகு ஒரு பதினெட்டு வருஷம் காலகட்டம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருக்க போகிறீங்க தேனம்மாள் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் காத்துட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கது கால் பண்றீங்க என் பையன் நான் மதுரையில இருந்து பண்றோம் பையனுக்கா பார்க்கணும் ஓகே சார் அவங்க மகனுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் ராஜேஷ் கண்ணன் ராஜேஷ் கண்ணன் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் 24 பன்னெண்டு 24 12 1979 1979 1979 நேரம் மகரலக்கணம் மெடிக்கல்ல தான் இருப்பாப்ல செவ்வா குருதான் செவ்வா தான் சுபத்துவம் வளர்பிறை சந்திரனோடு சேர்ந்து வளர்பிறை சந்திரன் குருவோடு சேர்ந்து எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருக்குது அதனால மருத்துவத்துறை தான் என்ன என்ன பண்ணுறாரு மெடிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா தமிழில் சொல்லுங்க தமிழில் வந்து மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட அந்த வியாரியல் இருக்குல்ல அமெரிக்கன் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க இது கொடுப்பாங்க ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு நல்ல நல்ல இடத்துல இருக்கு புதனுடைய வீட்டில் இருக்கிறாரு இந்த சனியை அவருக்கு நல்ல யோகத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு சனிதச ராகுபக்தியிலிருந்து இவருக்கு மாற்றங்கள் ஏற்படும் இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலேருந்தே அப்படியே படிப்படியாக மாற்றம் இதை விட புதந்தசை ரொம்ப பெரிய யோகத்தை செய்யும் அதாவது ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டிற்கு ஆறில் மறைஞ்சு பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது மிகப்பெரிய நல்ல அம்சம் நல்ல அமைப்பு சுபத்துவ செவ்வாய் அவரை பார்க்குறது நல்ல அமைப்பு ஆகவே நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு பிறகே வாழ்க்கை ரொம்ப பெரிய சுபிட்சமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இந்த பையன் க கடைசி வரைக்கும் மெடிக்கல் துறையில் தான் இருப்பாப்பில் இந்த மெடிக்கல் துறை அவருக்கு நல்லா கை கொடுக்கும் பின் யோக ஜாதகம் ஆகவே கண்டிப்பாக நாற்பத்தி மூணு வேறு எதாவது கேட்கணுமா வேறு அதெல்லாம் வாங்குவார் இப்போ சனிதேச குருபக்தியிலிருந்தே நல்லா நல்ல அமைப்புகள் இருக்குது நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு பிறகு அனைத்துலேயுமே நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் இதில் வந்து லக்னத்தில் சுக்கரன் இருக்கிறார் லக்னத்தில் சுக்கரன் உட்கார்ந்து நான்காம் இடம் நான்காம் அதிபதிலாம் வலுத்து சுபத்துவமாக இருந்தாலே சொந்த வீடு வாகனம் எல்லாமே உண்டு நாற்பத்தி ஐந்து வயதுலேருந்தே அப்படியே படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் இவரை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை திருப்பகுதி வாழ்க்கை யோகமாக அமையக்கூடிய ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டிற்கு ஆறில் மறைஞ்சு பதினொன்றாம் இடத்துல லாபஸ்தானத்தில் இருக்கிறது நல்ல அமைப்பு ஆக அத்தனை அமைப்புகளையும் சிறப்பாக இருக்கிறாரு சுக்கரன் வீடு வாசல்லாம் கண்டிப்பாக வாங்குவார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சொந்த வீட்டில் இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பார் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேரம் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஓகே சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் யாருக்காக கேட்க போறீங்க உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் ஒன்று ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு மேடம் ஒன்று ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு எழுபத்தி எழுபத்தி ஆறு மேடம் எழுபத்தி ஆறு பிறந்த நேரம் செவ்வாய்க்கிழமை இருபது பதினொன்று பதினொன்று மேடம் பதினொன்று பதினொன்று காலைங்களா இரவு மேடம் இரவு ராசி நட்சத்திரம் சார் இது கடகராசி மகர லக்னம் கடகராசி மகர லக்னம் நட்சத்திரம் மேடம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் முடியுது <laughs> 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 செய்யமாட்டார்ரக்கூடிய <laughs> சுக்கரன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிக்குது சுக்கரன் வந்து ஐந்தாம் இடத்துல ஆட்சியாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் 
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மத்தியமான இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் மத்தியமான பலம் தான் இருபத்தி மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தீபாவளியிலிருந்து வாழ்க்கையில் மாற்றங்கள் வரும் அதுக்கு ஒரு மூன்று நான்கு மாதத்துக்கு முன்னாடி சில அறிமுகங்கள் சில தொழில் அமைப்புகள் நடக்கும் ஆகவே கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் நாள் ஆ சனி செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட கேது வந்து நல்ல பலன்களை செய்ய மாட்டார் அதுதான் உண்மை அங்கே வந்து அவர் குருவோடு சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் குருவுக்கு ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத மூன்று பனிரெண்டாம் இடத்து இடத்து அதிபதி தான் அவர் மூன்று பனிரெண்டாம் இடத்து இடத்துல இருக்கின்ற தனக்காரகனால கேதுவால கேளையோகம் நல்ல அமைப்புகளை செய்ய முடியாது வணக்கம் <laughs> 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 வெள்ளிக்கிழமைக்னம் அருமையான யோக ஜாதகமா லக்னத்தை குரு பாக்குறாரு லக்னமும் ராசியும் ஒன்றாகி அருமையான குரு பாக்குற நல்ல யோக ஜாதகமா மிக ரொம்ப ஒரு ஒரு பிரமாதமான அமைப்பில் குழந்தை இருப்பா குரு தசை இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு பொதுவாக ரிஷப் லக்னத்திற்கு குரு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் ஆமாம் நீங்கள் அது சொல்லுவீங்க அதனால தான் நான் உங்களை கேட்கணும்னு ரொம்ப நாளாக இது அது சொல்லுங்க சார் இல்லைம்மா அதாவது எட்டாம் வீட்டிற்கு பனிரெண்டாம் வீட்டில் கெடுதலை தருகின்ற எட்டாம் வீட்டோடு துர்ஸ்தானம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எட்டாம் வீட்டோடு தொடர்பு கொள்ளாத குரு வந்து நல்ல பலன்களை தருவார் பாபா வந்து ரொம்ப குட் கேரக்டராக இருப்பாமா கொஞ்சம் ஏமாலியாக கூட இருப்பா ரொம்ப நல்ல பண்ணும் அளவுக்கு மீறி நல்லவங்களா இருக்கிறத கொஞ்சம் தப்பு தான் ஏமாந்துருவாங்க எதையும் நம்பி எழுத்ததெல்லாம் பாலும் நம்பி ஏமாறவங்க ஆமா இந்த அமைப்புல வந்து அருமையா அருமையான குழந்தை அம்மான்னா ரொம்ப உயிராச்சமா நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பீங்களே தாய் மகளும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டா இருப்பீங்க அதாவது ரிஷபராசியில இருக்கிறவளுக்கு தாயினா ரொம்ப ரொம்ப தாய் கிட எதையும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கின்ற குழந்தைகள் ரிஷபரா ரிஷபராசி குழந்தைகளா இருக்கும் இந்த அமைப்பின்படி குரு வந்து தன்னுடைய கெட்ட வீடான எட்டாம் வீட்டிற்கு பனிரெண்டில் மறைந்து தன்னுடைய நல்ல வீடான லாபஸ்தானம்னு சொல்லப்படக்கூடிய பதினொன்றாம் இடத்தை பார்க்கறதுனால இந்த குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னொன்று ராஜயோகாதிபதியோட சனியுடைய பார்வை வாங்கியிருக்கிறது நல்ல அமைப்பு ஏழாம் அதிபதி நீச்சமானாலும் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் இங்கே நீச்சத்தெல்லாம் சுபத்துவத்திற்கு முன்னாடி நீச்சம் அதாவது ஏழாம் அதிபதி நீச்ச பங்கம் ஏழாம் அதிபதியான செவ்வாயுடைய செவ்வாய்க்கு வீடு கொடுத்த சுக்கரன் உச்சம் சந்திரன் உச்சம் ஏழாம் அதிபதிக்கே குருவின் பார்வை ஏழாம் இடத்திற்கு குருவின் தொடர்பு அருமையான நல்ல கணவன் நல்ல வாழ்க்கை எப்பன்னா இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் நவம்பருக்கு பிறகு தாமா அடுத்த வருஷம் தான் கல்யாணம் ஆமா இப்பதான் குரு தசையில சனி பக்தி நடக்குது அடுத்த வருஷம் இந்த நே இந்த நேரம் வந்து ஏப்ரல் மாதத்துக்கெல்லாம் குழந்தைக்கு மாப்பிள்ளை யாருன்றது தெளிவாக இருக்கும் குரு தசை சனி பக்தி குருவும் சனியும் கேந்திரங்கள்ல இருக்கின்ற அமைப்பு ராசி லக்னத்திற்கு ஏழாம் அதிபதி குருவின் பார்வையில வீடு உச்சனின் வீட்டில் அமர்ந்து நீச்சம்ன்றதெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் செவ்வாய் நீச்சம்ன்றதுனா ரெண்டாவது அமைப்பு சரியான நீச்ச பங்கு அமைப்பில் இருக்கிறார் பொதுவாகவே ஒரு பெண் இருக்கு பாவ கிரகங்கள் அதிலும் குறிப்பாக ஆண் கிரகம் பாவ கிரகமான ஆண் கிரகமான செவ்வாய் வந்து நீச்சம் அடைவது நல்லது ஆனால் அவர் மறைந்து அவர் வேறு விதமான வலுப்பெற வேண்டும் இந்த அமைப்பில் மூன்றாம் இடத்தில் ஏழாம் அதிபதியான பாவ கிரகமான ஆண் கிரகமான செவ்வாய் நீச்சமாகி அதன் பிறகு சந்திரனின் உச்சத்தால் நீச்சபங்க முறையான நீச்சபங்கத்தை அடைந்து குருவின் பார்வையால் சுபத்துவமாகி இருக்கின்ற நிலைமையில் அருமையான கணவன் வாழ் திருமணத்திற்கு பிறகு நல்ல வாழ்க்கை அவை அனைத்துமே அமையுமா குடும்பாதிபதி புதன் பக்தியிலிருந்தே நல்ல அமைப்பில் குழந்தை இருப்பா இந்த அமைப்பு சகலத்தையும் அவளுக்கு மேம்பாடான ஒரு நிலைமையில் கொடுக்கும் இந்த வருஷம் நவம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு தான் மாப்பிள்ளை அமைப்புகள் உறுதியாகும் அடுத்த வருஷம் கல்யாணம் ஆகிடுமா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பாமா குழந்தை அருமையான யோக ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் 
ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க கால் பண்றீங்க என் பேர் ஷாயா انا கன்னியாகுமரி இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா யார்காக கேக்குறீங்க என்னோட மகனுக்கு பேசுறேன் மேடம் ஓகே அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா 251 251 3 1993 டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணுங்கமா பிரவி ஹலோ கும்பா கும்பா ராசி சதய நட்சத்திரம் ஓகேமா விருந்த நேரம் சொல்லுங்க 5:25 5 சாயந்தரம் 5 மணி 5 நிமிஷம் 5 மணி 5 நிமிஷமா ஆமா 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 மேடம் 5 மணி 25 நிமிஷமா 15 நிமிஷமா மா 25 நிமிஷம் 5 மணி 25 நிமிஷம் 5 மணி 25 நிமிடம் அம்மா டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிட்டு நம்ம குருஜி கிட்ட பேசுங்க அப்பதான் நீங்க கிளியரா என்ன கேக்குறீங்க நல்லா இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கீங்கமா என்னமா கேக்கணும் இல்ல பிரவீன் அவனுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு நல்லவன் கேட்க மாட்டாம் நல்லா இருக்கு நல்லா அமை போகுமா சனி தசை இப்ப தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு ரெண்டு மாசம் தான் ஆயிரு ஆயிருக்கு 9 ஆம் அதிபதி 8 ஆம் வீட்டில் இருக்கின்ற 9 ஆம் அதிபதி இந்த பையன் வந்து வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போவாருமா 8 ஆம் அதிபதி தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு தூர இடங்களுக்கு போவாரு வெளிநாடு வெளிமாநிலத்துல தான் வேலை கேல எல்லாமே செட்டில் ஆகும் குறிப்பாக என்ன கேட்கணும் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கோவத்தை கட்டுப்படுத்த சொல்லுங்கள் கோவக்காரனாக இருப்பாப்பில் எதையும் சொல்ல பிடிவாத காரன் எதையும் கேட்க மாட்டான் சொல்கிறத கேட்க மாட்டான் அவன் என்ன நினைக்கிறானா அதை தான் செய்வான் ஏன்னா சூரியன் சூரியன் புதன் சனி எட்டாம் இடத்துல ஆனால் குருவின் பார்வையில் இருக்குது லக்னத்தில் செல்வாக இருக்கக்கூடாது இது வரைக்கும் நடந்த ராகு தசை அப்படி ஒன்றும் பெரிய இது வரைக்கும் நடந்த குரு தசை அப்படி ஒன்றும் பெரிய யோகங்களை செய்கின்ற செய்த திசை கிடையாது இந்த அமைப்பின்படி ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு சனி தசை ஆரம்பிச்சு இன்னொரு நாலஞ்சு மாதத்தில் தூர இடங்களில் தூர இடங்களில் அமைப்பு இருக்க பிழைக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் ஆகவே வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போன்ற தூர இடங்களுக்கு போய் வேலை செய்கின்ற ஜாதகம் இப்போ தானே இருபத்தெட்டு வயசாக இரு என்ன வயசாகுது இருபத்தி ஏழு வயசாகுது இருபத்தி எட்டு வயசுக்கு பிறகு வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் குறிப்பாக சனி தச சுயபக்தி மூன்று வருடம் மூன்று நாட்கள் அந்த சனி தச சுயபக்திக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இருந்து எல்லா வை எல்லாமே கிடச்சி நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் முப்பது வயசு இருபத்தெட்டு வயசுக்கு பிறகு தான் தாம்பத்திய சுகம் புத்த புத்திர பாக்கியம் எல்லா விதமான அமைப்புகளும் கூடி வருகிறது ஆகவே இந்த ரெண்டு மாதத்துக்கு பிறகு மகன்கிட்ட நல்ல மாற்றம் தெரியும் குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்ற விஷயம் என்னென்னா உங்களை விட்டு தள்ளி தூர போகிறாரு தூரமாக இருந்து வேலை தொழில் வாழ்க்கை செட்டில் எல்லாமே தூரமாக இருந்து அமைகின்ற வெளிநாடு வெளிமாநிலம்னு தூர இடங்களுக்கு போய் பிழைக்கின்ற ஜாதகம் வாழ்த்துக்கிழமா நல்லா இருப்பாருமா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்து ஒரு நேர் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 மிதனராசிக்காரங்க எல்லாருமே ஒரு வருஷமா நல்லா இல்ல அதனாலதான் கண்ணு கலங்குது இப்படி என்கிட்ட பேசும் போதே நிம்மதியாட்டு <laughs> இப்போதைக்கு ஒண்ணு சரியா சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து நல்லா இருப்பாரு அதாவது இந்த அடுத்த இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகுதான் அவருக்கு வாழ்க்கையில மாற்றங்களே உருவாகுது தற்போது சனி தசையில ராகு புக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சனி தசையில ராகு புக்தி அப்படி ஒண்ணும் பெரிய சிறப்புகளை செய்கின்ற ஒரு இது கிடையாது ஆனா நீங்க கவலைப்படுற அளவுக்கு இங்க ஒண்ணு இல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிறக்கும் போதே மகன் நல்லா இருப்பாரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் இப்ப கிடைக்கிற வேலைக்கு போக சொல்லுங்க கல்யாணம் எப்ப நடத்தியா ஒரு வருஷத்துக்கு நல்ல பலன் ஒரு வருஷத்துக்கு நல்ல பலன் சொல்ல மாட்டேன் வெளிநாட்டுக்கு போற மாதிரி இருக்கட்டும்மா அம்மா அதாவது தாயாரின் காலத்திற்கு பிறகு வெளிநாட்டிலே செட்டில் ஆகிற ஜாதகம்மா நீங்கள் வந்து அவரை உங்கள் மேலே கொஞ்சம் பாசமாக இருப்பார் நான்காம நான்காம் இடம் வந்து நான்காம் அதிபதி உச்சமாகி நான்காம் இடத்தையே பார்க்கறதுனால உங்கள் உங்கள் உங்களுடைய உங்கள் மேலே இருக்கிற அக்கறையில் சில விஷயங்களில் தடுமாறுவார் 
இவர் அமைப்பின்படி தாயாரின் காலத்திற்கு பிறகு வெளிநாட்டிலேயே செட்டில் ஆகிற ஜாதகம்மா மன உளைச்சல இருக்கையா ஆமாம்மா நீங்க சந்திரன் வந்து அதாவது மகனுக்கு அஷ்டமச்சனை நடக்கும்போது தாய்க்கு தாமா அதிகமான மன உளைச்சல் இருக்கும் ஏன்னா உங்க வாழ்க்கையே இவர் தானம்மா என் பிள்ளைக்கு ஒண்ணுமே நடக்கல அப்படின்னு நினைச்சு தூக்கமே வராத கவலைப்படாதீங்கம்மா ரொம்ப நல்லா இருப்பாருமா அஷ்டம சனியின காலகட்டம் நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் அதாவது சில விஷயங்களை புரிய வைக்கிற நேரம் அஷ்டம சனியில் தான் பணம்னா என்ன வேலைனா என்ன வேலை கொடுக்குறவன் எப்படிப்பட்டவன் வாழ்க்கையில் எதிர்பால் இனத்தவர் பற்றிய பற்றிய சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையை பற்றிய விஷயங்கள் வரப்போகின்ற மனைவியை பற்றிய விஷயங்கள் அனைத்தையுமே கற்றுக் கொடுக்குற காலகட்டம் இந்த வருஷத்தில் போன வருஷத்துலேருந்தே அவருக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்குமா நீங்கள் கவலைப்படுற அளவுக்கு இங்கே ஒன்றும் கிடையாது லக்னாதிபதி உச்சமானாலே அருமையான யோக ஜாதகம் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதுனால தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த முப்பது வயசு வரைக்கும் திருமணம் ஆகாத நிலமை கண்டிப்பாக நடக்கும் ராசிக்கு ரெண்டு அதாவது குடும்ப வீட்டில் இரண்டாம் இடத்துல ராகு கேதுக்கள் ராசி லக்னத்திற்கு இரண்டாம் வீட்டோடு ராகு கேதுக்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதும் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதும் லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தை சனி பார்ப்பதும் இந்த அமைப்புனால ஒரு முப்பது வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகாது இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு திருமணம் ஆகுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் மாதம் பிறந்த ஒன்று ஒரு ஒன்றரை வருஷம் பொறுமையாக இருக்கு சொல்லுங்க நீங்களும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க எல்லாம் வந்து ஒன்றும் அதாவது ஒரு பழமொழி உண்டு அதாவது ஆக்க பொறுத்தவர் ஆற பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுறது சொல்கிற பழமொழி இருக்கு பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி இருக்கு இந்த அமைப்பின்படி ஒன்றும் பெரிய ஆம்பளை பிள்ளை தானே முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் கல்யாணம் ஆகும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு கல்யாணம் ஆகி முப்பத்தி மூன்று வயசில் தகப்பனானதுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கையில் எது எதையுமே நல்லா சாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் வெளிநாடு போகிறதுக்கெலாம் கொஞ்சம் தடை போடுவீங்க அல்லது உங்களுடைய உடல்நிலை உங்களுடைய மனநிலை அதை பார்த்து அம்மாவை எப்படி விட்டுட்டு போகிறது அப்படிங்கிற அமைப்பில் இவரும் வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு ஆயினும் தூர இடங்களில் போய் பழிக்கின்ற ஜாதகம் உங்களே உங்கள் மேலே எப்போவுமே பாசமாக இருப்பாருமா உங்களை ரொம்ப நல்லா வச்சுக்குவாருமா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த நேயர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்களுக்கு கால் பண்ணுறீங்க என் பேர் வள்ளிங்க நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் வள்ளிம்மா யாருக்காக கேட்க போறீங்க பொண்ணு காண்டி கேட்கணுங்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க பதினாறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பதினாறு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பிறந்த நேரம் ஒன்று நாற்பத்தி மூணு ஏஎம் பொள்ளாச்சி ஒன்று நாற்பத்தி மூணு ஏஎம் பொள்ளாச்சியில் பிறந்திருக்காங்க ராசி நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் மிதுனலக்னம் சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் மிது மருத்துவத்துறையிலிஸ்ட் <laughs> 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 ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்துடைய தொழில் அமையும் செவ்வாதான சுபத்துவம் செவ்வாதான சுபத்துவம் சுற்றுமோலோடு ராசிக்கு லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல இருந்து லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தை தொடர்பு கொள்கிறார் இல்லையா ஆக இந்த அமைப்பின்படி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தை தொடர்பு கொண்டாலே மருத்துவத்துறை தான் கடுமையான ஆராய்ச்சி அமைப்பு இருக்கும் சரியான புத்திசாலிமா உங்க பேருமாத்தி மனித குலத்திற்கு எதையாவது கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஆர்வம் உள்ள பெண் ஆமாங்க அதே தான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் சாதிக்கணும் எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் நான் சாதிச்சு நான் வந்து ஏதாவது மெடிசன் கண்டுபிடிச்சு நான் அது வரணும் அது அவளோட ஏன் அப்படின்னு வச்சு இருந்தேன் பத்தாவது இருந்துங்க ஏன்னு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடன் வாங்கி தான் அனுப்புனேங்க தனியா இங்கிருந்து வெளிநாடு போய் அங்கிருந்து ரெண்டு பஸ் தனியாவே பண்ணாலுங்க பதினேழு வயசு நாங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் தாங்க ஆனா அவளோட படிப்புக்கு நாங்க தடையே போடல அவ கேட்ட ஒரே விஷயம் வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து கல்யாணத்துக்கு செலவு பண்ற பணத்தை கவலைப்படாதீங்கம்மா அந்த குழந்தையை பெற்றதுக்காக பெருமைப்படுவீங்க 
லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் லக்னம் வலுவாக இருக்கிறது லக்னம் சுபத்துவமாக இருக்கிறது ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்துல வந்து செவ்வாய் சூட்சம வலு நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவ வலுவோடு இருக்கிறார் லக்னாதிபதி உச்சமாகி செவ்வாய் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலையில் நிச்சயமாக மனித குலத்திற்கு ஏதேனும் ஒரு சேவையை ஒரு பெருமையை தேடித்தருகின்ற ஒரு நல்ல யோக ஜாதகம் சுக்கரதச புதன் பக்தி ரெண்டாவது அதாவது சுக்கரதசில புதன் பக்தியும் புதன் தசையில சுக்கர பக்தியும் மிதன லக்கணக்காரர்களுக்கு வருவது கொடுத்து வைத்தது அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த அமைப்பின்படி இருபத்தி ரெண்டு நான்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து சுக்கரதசில புதன் பக்தி வர்றது உங்கள் குழந்தைக்கு மிகப்பெரிய யோகம் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு வயசுலேருந்தே ரொம்ப நல்லா இருப்பாம்மா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகுலாம் ரொம்ப பெரிய ஓகோன் அமைப்பில் ஒரு புகழ் வாய்ந்த அமைப்பில் இருப்பா இந்த அமைப்பின்படி அவள் வந்து மருத்துவத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் ஒரு சாதனை ஒரு ஆராய்ச்சி ஒரு முடிவை செய்ய செய்யக்கூடிய ஆள் தான் அதற்கு சகல தகுதியும் உள்ள ஒரு ஜாதகம் புதன் உச்சம்னாலே ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் புதிதாக இன்வென்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அமைப்பு வந்து புதனுக்கு அந்த புதன் புதனுக்கு தான் அந்த தகுதி இருக்கிறது அருமையான யோக ஜாதகமாக அடுத்தடுத்து வருகின்ற அத்தனையுமே யோக தசைகளாக இருக்கின்றன சூரிய தசை சந்திர தசை எல்லாமே மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பை தரும் ஆகவே மருத்துவத்துறையில் ஆர நல்ல ஒரு இதில் மேம்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகமாக வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பாம்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என்ன கால் பண்றீங்க வணக்கம்ங்க என் பேர் உஷா ஓகேம்மா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கல்பாகத்துல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே சொல்லுங்கம்மா என் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க யாருக்கு பார்க்க போறீங்களோ அவங்களோட பேர் என்ன கால் பண்ணோம் மேஷ ராசி பர்ன நட்சத்திரம் மேஷ ராசி பர்ன நட்சத்திரம் நம்ம பிறந்த ராசி டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கம்மா 10 உங்களுக்கே எனக்கு உடம்பு எப்படி சரியில்லாம இருக்குது சின்ன வயசுல இருந்தே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்கு சரி எப்ப சரியில்லை தொண்ணூத்தி நாலுல இருந்து சரியில்லையம்மா நீங்க தொண்ணூத்தி நாலுல இருந்தே சரியில்லை இப்ப குருதச நடக்குது நைன்டி போர் எப்ப செவ்வாதச ஆரம்பிச்சதோ அந்த செவ்வாத செயல் இருந்தே அட்டமாதிபதி ஆறுக்குடியவர்கள் இந்த பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு சுவர்களுமே வந்து ரெண்டு சுபர்களுமே வந்து ஆறு எட்டு குடையர்களோட சேர்ந்திருக்கிறாங்க அதாவது அட்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய செவ்வாய் குருவோடு இணைந்து இருக்கிறார் ஆறு குடையவனாகிய சனி வந்து சுக்கரனோடு சேர்ந்திருக்கிறார் ரெண்டு சுபர்களுமே ஆறு எட்டாம் அதிபதிகளோடு சேர்ந்திருக்கின்ற நிலைமையில் தொண்ணூற்றி நாலில் இருந்தே இருபத்தி பதினாலு பதினாறு பதினேழு வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு செவ்வாத செயலிருந்தே நல்ல அமைப்புகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இப்போது இந்த குருவும் வந்து குருமங்கள யோகத்தை கொடுத்தாலும் ஹெல்த் இஷ்யூஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை கொடுப்பார் புதனம் லக்னத்தில் ராகு இருக்கக்கூடாது அந்த லக்னத்தில் ராகு இருக்கிறதும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இதான அமைப்பை அமைப்பை குறிக்குது ஆகவே முழுக்க வந்து அதாவது முழுக்க வந்து குணமாகும் அப்படிங்கிறதுல வந்து சில இது இருக்குது மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு வியாதி ஒன்று இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு கட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று குருதச சுயபக்திக்கு பிறகே உறவுகள் இருந்தாலும் தனிமையில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது தனிமையில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆமாம்மா நான் சொன்ன மாதிரி குரு சுக்கரனை ரெண்டு பேருமே செவ்வாசனியோடு சேர்ந்துருக்கிறாங்க உறவுகள்லாம் இருக்குது ஆறாம் இடம் தான் அதிக வளர்த்து இருக்குது எட்டாம் இடம் ஆறாம் இடம் வலுத்துட்டாலே லக்னம் ராசி ஆறு எட்டோடு தொடர்பு கொண்டாலே தனிமையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் யார்ட்டையுமே கலகலப்பாக பழகிறது இல்லையம்மா இந்த அமைப்பின்படி ஏழாம் இடம் ராகு கேதுக்குள்ளோடு இருக்குது லக்னத்தை செவ்வாய் பார்க்குது இல்லையா நீங்கள் நம்ம கொடுத்த பெறுதல் தானம்மா வாழ்க்கை அதாவது நம்ம பேசினா தானே அடுத்தவங்க பேசுவாங்க நம்மளே வந்து கூட்டுக்குள்ளே நம்ம சுருக்கிக்கிட்டோம்னா எப்படி அடுத்தவங்க வந்து நம்மளை வந்து கதவை உடச்சி வந்து தேடி வந்து நம்மளை பேசுவாங்களா நம்ம தாம்மா வெளியில் போகணும் நம்ம தான் வந்து மனசு விட்டு பேசணும் நம்ம தான் அடுத்தவங்க கிட்ட பழகணும் உங்ககிட்ட வந்து இங்கே இந்த அமைப்பின்படி சூரியன் புதன் ராகு லக்னத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் லக்னத்தை செவ் செவ்வா நான்காம் பார்வையாக பார்க்கறதுனாலையும் நம்மளே ஒரு கூட்டுக்குள்ளே போய் நம்மளை அடைச்சிக்குவோமே நம்ம பழக மாட்டோமே எல்லாருமே <laughs> 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 தன்மை முழுமை தன்மை வந்ததற்கு பிறகு மாறத்தான் செய்வோம் இப்போ தெரியலங்க சின்ன வயசுல இருந்து அப்படி தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா அப்படிங்கிற மாதி
சில பேர் என்ன நடந்தாலும் தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு ஜோதிடம்தான் காரணம் ஆயினும் இங்கே செவ்வாய் குருவோடு சேர்ந்திருக்கனால உங்களுடைய குணங்கள் அடுத்தடுத்து போக போக மாறும் ஒரு ஐம்பது வயதிற்கு பிறகு நம்ம கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கின்ற ஜாதகம் தாம்மா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு கொஞ்சம் படிப்படியான மாற்றங்கள் வரும் நல்லா இருப்பீங்கம்மா ஆனால் நோய் கட்டுக்குள்ள இருக்கும் பெரிய அளவில் படுத்துக்கலாம் மாட்டீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆறாம் இடம் என்ன இருந்தாலும் ஆறாம் அதிபதி சுபத்துவமாகி ஆறாம் இடத்தை பார்க்கின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து அடுத்தவர் உதவியோடு பிற்காலத்தில் காலம் தள்ளுற மாதிரியோ படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியோ காலங்கள் கிடையாது நல்லா இருப்பீங்கம்மா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிம்மா தொடர்பு கொள்வதுக்கு அடுத்த ஒரு நேர் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்களுக்கு கால் பண்றீங்க பிரபாகரன் மேடம் பேரு பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே யாருக்காக சார் கேக்க போறீங்க அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க எனக்காக சார் மேம் 11 7 1985 பிறந்த நேரம் 4:45 pm 4:45 pm ராசி நட்சத்திரம் மேஷ ராசி விருச்சிக நட்சத்திரம் மேஷ ராசி விருச்சிக நட்சத்திரம் ஓகே சார் உங்களுக்கு என்ன கேக்கணும் நம்ம குருஜி கிட்ட கேளுங்க 4:45 pm மேஷ ராசி விருச்சிக என்ன என்ன சொன்னீங்க மேஷ ராசி விருச்சிக லக்னம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் குருஜி எனக்கு வேலை கிடைக்குமா நல்ல வேலை கிடைக்குமா இப்போ ஒரு வேலை கம்பெனி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சரி சேஞ்ச் கிடைக்குமா வேற கம்பெனி சேஞ்ச் பண்ணா நல்லா இருக்குமா ஏற்கனவே இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு சேஞ்ச் நடந்ததே இது 2019 2020 ஆரம்பிச்ச உடனே ஒரு சேஞ்ச் நடந்ததே சேஞ்ச் நடக்கல சார் அதுலயே இருந்து ஒரு மாசம் விட்டுட்டு மறுபடியும் அதுல ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அதுதான் அதுதான் சேஞ்ச் இந்த சேஞ்ச் நடக்கலன்றீங்க அதான் சேஞ்ச் ஒரு மாசம் விட்டீங்கல்ல ஒரு மாசம் விட்டுட்டு தானே மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணீங்க அதுதான் சேஞ்ச் சந்திரகோச கேது புக்தி நடக்கும்போது சேஞ்ச் இப்போதைக்கு சேஞ்ச் இல்லை செப்டம்பர் மாதம் வரைக்கும் இது வராது சேஞ்ச் வராது செப்டம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு தான் அடுத்து வரக்கூடிய செவ்வாதசெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு வருகின்ற அமைப்புகள் அத்தனையுமே அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நல்லா இருப்பீங்க அந்த சேஞ்சு இப்போ இப்போ வரப்போகிறது செவ்வா செப்டம்பர் மாதத்தில் நடக்கும் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்ற பாபத்துவமான சனி செவ்வா பா சனி செவ்வாயுடைய ராகுவுடைய பா ராகுவுடைய இணைவு சனியுடைய பார்வை பெற்ற பாபத்துவமான சந்திரதசம் உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நல்ல அமைப்புகள் இப்போதைக்கு இல்லை முப்பத்தி ஏழு வயசு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு தான் வந்து செவ்வாதசம் ஆரம்பிக்குது அந்த செவ்வாய் அருமையான யோக அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க வர செவ செப்டம்பர் மாதம் ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்படும் அதே மாற்றத்தை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு அடுத்த வருஷம் ஜூன் ஜூலையிலேருந்தே அப்படியே படிப்படியாக டெவலப் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செவ்வாதசம் ஆரம்பித்தோடனே நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் முப்பத்தி ஏழு வயதிற்கு பிறகு மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி ரொம்ப நன்றி எப்பயும் போல நம்மளுடைய நேர்களுக்கும் எனக்கும் வந்து ரொம்ப அழகாகவும் எதார்த்தமாகவும் வந்து பதில் அளிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் உங்களை நானும் குருஜியும் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி கண்ணா